mtazamaji basi umefuajia ule wakati wa sisi kuweza kuwa na mdahano japo kidogo leo naona nitapumzika kidogo maana kikuhozi na sauti kidogo zimeniandama lakini jioni ya leo tulikuwa nataka umuulize bibi msafari maswali na japo sitaweza kusoma baadhi ya jumbe zenu ambazo umeweza kunitumia tunao kina dada ambao tumeungana nao ndani ya studio watakuwa namuuliza bibi msafari maswali maana yake tumesikia tetesi <coughs> nyingi sana huko nje kina mama wakisema Bibi Safari anapenda sana kutetea wanawake. Mm. Bibi Safari watu wanasema kwa mbona kutetea wanawake? Wanapenda kutetea wanaume. Sasa <laughs> leo wamekuja wakuulize maswali. Kwa hivyo mimi nimewaacha karibuni. Mzini Bibi Safari basi. Msomo wa kwanza ikiwa msomo unasema kwamba mambo yanayoyasema ni mm. magumu kutekeleza katika karne hii. Katika karne hii tuko nayo. Mhm. <coughs> ah pole mwanangu kwa hivyo uguo pole acha tuweze kuendelea. Kwa kweli kwa kweli huo ndio mtazamo wenu na kuelewa kwenu. Lakini mi bado huwa nazidi sana kukemea kwa upande wa kina mama kushinda kina baba kwa sababu ninavyowakemea naona kwamba nyumba ni mwanamke hata mtu anapopiga hodi ndani ya nyumba nyumba kama ni chafu si mwanamme anayeulizwa ni mwanamke atakaye atakaye ulizwa bwana akiwa mchafu bwana akiwa havai mavazi mazuri ni mume wa fulani sasa si mume huwa analaumiwa mke ndio huwa analaumiwa je mlipokuwa mmekuja hapa kwa mfano kila mtu anajua nguo ya mume wake kutoka asubuhi na socks aliyovaa kwa kanza wangu anavyosema anasema kwamba si rahisi kutekeleza itakanavyo kwa sababu wakati huu umebadilika lakini nataka kuambia makanisa yalibadilika misikiti ilibadilika haikubadilika mafundisho ni yale yale kwa hivyo ningependa tu kama una jambo labda ungependa kuniuliza ambalo kidogo unaona kwamba E, linalemea kwa upande wa kina mama niulize na mimi nitakujibu niko tayari kukujibu una swali lolote mpenzi wangu mimi niko na swali moja mm. majukumu siku hizi eh. imekuwa magumu sana mm -hmm. na wanaume wengi siku hizi mm. hawataki maneno ya majukumu mm. ikifika wakati kama ni kulipa kare ya shule mm. kulipa kodi ya nyumba mm. unajipata mwanamke ndiye anategemea anategemewa kufanya hili hizi mm. vitu zote zote mwanaume anataka tu akae chini mm -hmm. apate kila kitu amefanyiwa mm -hmm. hapo utawatetea sasa hapo hapo wana, unajua mtu anapo anapo wanapo wanapo wana kuwa ni vizuri kila mtu ajue majukumu yake mume ajue majukumu yake na mke ajue majukumu ajue majukumu yake na kwa kweli kabisa si kwamba mwanamke anapoolewa itakuwa kwamba akiingia katika ile nyumba yeye ndio pesa zake zitumike zaidi hapana mwanamke ni ubavu wa mwanamme. Hivyo basi nampasa kwamba mwanamme akaweze kuwa kwamba anabeba mzigo mkubwa kushinda wa mwanamke maana yake mwanamke ni msaidizi. Lakini pale takapofikia kama mwanamke ataweza zaidi ni sawa. Lakini saa hizi umeona kwamba hata ukiangalia hao wanaume hawataki kuoa. Hawataki kuoa kwa sababu ya kwamba hawataki nini? majukumu. Kwa sababu mnaposema kumebadilika kumebadilika kweli maana yake zamani ilikuwa mwanamme atajivuna anapooa akijua kwamba nimemlea mke wake kama ni pete, amefunga ndoa vizuri. Lakini wacha niniwaambie tena maneno mengine ambayo yanachangia ili kwamba sasa wanaume wanataka vya bure bure hivi. Tukianzia harusi unakuta kwamba mwanamume anachangiwa. Kweli anapochangiwa hasikii uchungu wa ile pesa kuoa kama kwamba ni yeye mwenyewe alichukua mkopo akazilipa sasa mm. mimi kitu kile ambacho naona ni kwamba kule kuchangiwa kunafanya wanaume wana wanaregea mm. maana unakuta kwamba mtu anapochangiwa katika ile kamati ya harusi mpaka pesa za mahari zitatoka pale pale za kwenda kumalizia nini mahari okay. pesa ya nguo ya bwana itatoka pale pesa ya mke itatoka pale pesa ya pete itatoka pale okay. sasa nataka kukwambia mwanamme atasikiaje uchungu wa kuoa kama mwanamme hakugaramika katika haya maneno mm. na unajua chenye ni uambi hata kwa vyovyote mke na mume mke anafanya kazi mume anafanya kazi pesa ya mume ni tamu na nataka kukuambia pesa ya mume ni ni tamu kwa hivyo pale wanaume wanapo wanapokaa ni vyema kwamba mwanamme aweze akajiuliza je mimi majukumu yangu nayabeba kwa hivyo mami tunakubaliana na wewe kwamba wamekataa majukumu haya mami nafikiri uko na swali na wewe pia nataka uniulize lako huyo tumezungumza majukumu na wewe una lipi mwanangu mwanzeni anaitwa Rose mimi nataka kuuliza swali moja mm. malezi malezi mamangu alinifundisha vile nafaa ni mtumikie bwanangu mm -hmm. kila kitu mm -hmm. na yeye kwake anafaa anafaa malezi kwake mama yake wanafoa muambia aje okay. ili akikuja kwangu okay. ajue vile tutaenda asante sana kwa hilo swali anaudizia kuhusu malezi anaudizia kwamba yeye alifundishwa na mama yake Tunashukuru kwa sababu mamako alikufundisha lakini siku hizi si wengi wanaofundishwa na na wamama. Wengi wanafundishwa zamani walikuwa kufundishwa na nyanya zao. Wamama pia wanakosa nafasi ya kufundisha watoto kwa sababu ya, ya kwamba hawana time. 
sasa hayo mambo tunazungumza kila mara siku hizi wanawake wengi wanajaribu manake wanawake wanapelekwa kwa bridal shower wanakwenda wanafundishwa lakini hatujapata shawa ya waume kama nipi wanaofundishwa ndio utakuta kwamba mwanamme anapooa mami wame, wa, wanasema wanasoma wanadharau watu wazima wale wazee na kusema ule kweli palipo na wazee haparibiki maneno kama mabwana zenu wangekuwa kiketi na wale watu wazima wakafundishwa maana ya mke ni nini na mke ataka nini wale wanaume wangeiva ile kiasi cha kwamba katika upande wa malezi huwezi hamwezi kulemewa maneno wasema wewe uko sawa lakini yeye hayuko sawa kwa sababu yeye hakufundishwa kwa hivyo mimi nawaambia wanaume wale ambao bado hawajao ni vyema uketi na mtu akufundishe ujue mke ni nini na maana ya mke ni nini maana wengi wanaoa bila kujua mke maana yake ni nini mm. tuje kwako sasa nataka na wewe nadhani tutakuwa vema mkiuliza maswali kwa mhm msafari na mazanzi kidogo naambua time iko sawa ehe sasa ningetaka kuuliza mwanamke anaambiwa ajitayarishe ajipande avae vizuri awe yaani wa kutamanika naye mwanaume anafaa afanye nini juu saa zingine wakisha akishamoa mwanamke analegea sasa ona ndio hizo chafu ndio ananuka jasho chafu anaona akiwa mchafu hapo sasa kosa ni lako wewe <laughs> wewe ndio watakikana <laughs> kumfa na kwa mbio kweli mm. wewe ndio watakikana umtengezee yule bwana nguo uangalie socks ziko wapi na nguo tafute matching na wewe unapokuta kwamba mwanamme ameoa na akabadilika wewe ndio umeregea maana yake anapokuja ametoka kama ni kwao walipotoka na wewe ulitoka kwenu wewe ndio kumfanya yule bwana awe smart okay nakumbuka nasikia kuna wengine huwa wanasema kwamba kama ni kuoga hataki kuoga mume aliyepikwa akaiva lazima aoge kabla hajaenda kulala anayetokota ndio haogi lakini yote ile aliyeiva, kama bwana kwa, kwa nyumba huwa haogi, anatokota. Lakini kama ameiva, atakuwa ni lazima aoge ndio aende kulala. Huwezi kushinda na majasho yale tunashinda nayo, alafu uende ukapande kitandani uko na mke wako pale mahali na hali wewe ngozi zako zanuka vibaya. Mapenzi ya baba na mama yanataka watu wote wawe wasafi, baba hata mama. Huu smart unaosema wanawake wawe smart, mwanamke ni kama uwala mume. Waridi tena. Sasa ndio maana unaambiwa ujitengeze hata kama unashinda kwa nyumba usivaa ile nguo ambayo si nzuri tafuta ile nguo ambayo ni nzuri usema ati ile nguo ni ya christmas ama ni ya a a mvalie tu akiingia mwenye kiko na afanye nini ashtuke lakini kama wewe hata shtuka atasema ah kwani hivi huyu ndo amekaa kaa hivi yatakana mwenye na pia uvae vazi la kumshtua yule mme kwa hivyo kama unamwona kama anakuwa ni mchafu mamangu wengi akumlegeza yule bwana akiingia mwambie mume wangu tuende nikusaidie uoge wewe ndo kumsaidie kuoga ehe Hai, nani mwingine ambaye ana swali? Mimi niko na swali. Niulize mwanangu. Nikuuliza sasa mimi nafanya majukumu yote. Mm. Nimejinunulia mangodi, nimenunulia watoto. Mm. Pia huyu nafaa kumnunua na pia yeye haleti kitu kwa meza. Ah, kama haleti kitu kwa meza na kama wewe utanunua nini hii utanunulia watoto, mm. kule kumbembeleza paka uone ni kwa nini. Unajua lazima ujue ni kwa nini. Ilikuwa hivyo mbebe ama imeanza ama uko na mume, hani pombe, anakunwa pombe. Kwa nini anakunwa sasa? mbona hakuna kitambo kwa sababu wengine wanakunua pombe kwa sababu anasema ni stress nyumba haitaki wakati mwingine chunguza bwana akianza kubadilika tu unamkuta kama anakunwa hataki kukaa nyumbani mbona zamani hakuwa hivyo jaribu ujue ni kitu gani kinamfanya huyu bwana hataki kukaa kukaa nyumbani na kutaka kujua sio ukali mwanangu ni kubembeleza akija mwambie mume wangu haya niambie nilikose hawa lakini kama utakuwa we hai kila siku ukija kikizizi anarudia pale pale mlangoni kila siku chakula changu asema kina chumvi atakwambia ameshiba kwa hivyo mpaka utafuta unajua wakati mwingine nikiwaambia wanaume wakati mwingine ni kama mtoto yani vile utakavomlea mtoto na yeye pia ataka yale malezi ataka ile sauti yako mume wangu wanapata hiyo mm. si ile ya kwamba utaongea ile sauti ambayo ni ya kikazi mm -mm. mpaka umpate ni kwa nini na utakaponunua vazi ununulie tu zawadi siku moja Nasikia mitumba iko sana Nairobi. Nimerudia tu suti moja, alafu mwambie ha mme wangu, hii nimekuletea zawadi. Umuone kama sikio atasemaje. Huenda ikafika mshwa mwezi akasema haya mke wangu na mimi leo nitakafanya nini kukufanyia shopping? Eh? Manake zawadi ndio huongeza upendo mwanangu katika ndoa. Mm -hmm. Lakini usifanye hasira kwamba wanunua za watoto, wamnunulia na yeye, hanunuli itakuwa ni makosa. Mm -hmm. Ha, ndio lingine mwanangu. Hatuwezi kuendelea kwa sababu ya time mpenzi msikilizaji mtazamaji popote pale ulipo lakini leo mwanangu kapaliliwa na koo na hiyo shetani ashindwe katika jina la Yesu Kristo apone na wiki jayo nimpate akiwa safi shukrani kwa kuwa nasi